ഹായ് വരുവൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാരുടെ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് പഠിക്കണമെന്നാണ് സെറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡൽ എക്സാമിന് സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫോർ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസിനകത്ത് നിന്ന് ഫോർ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ ദെൻ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കി ഈ ട്രിക്നോമെട്രിക് അത് ഈ പ്രാവശ്യം മോഡൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നയൻ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ട്രിക്നോമെട്രിയും ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം അതായത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം അത് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ ഈ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തേർട്ടി ത്രീ മാർക്കായി അല്ലേ അതായത് ഈ ആറ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പറ്റിയാലും ഇതിനകത്ത് പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ട്രിക്നോമെട്രിക് അകത്ത് ഈ പ്രാവശ്യം നയൻ മാർക്സിന് ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്ത തവണ നയൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഈ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മാർക്സിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി സിക്സ് ഓർ സെവൻ അത്രയും മാർക്സിന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതായത് സൈൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സർസൈസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പുതുതായിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പഴയത് നേരത്തെ കൺ നമ്മൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ദെൻ കുറെ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്രിക്നോമെട്രി മിസ്സിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ട്രിക്നോമെട്രി പഠിച്ചു ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ ഇനി ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റ് മാർക്സിന് വരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ ലിമിറ്റ്സിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ബൈനോമിയൽ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് അത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ബൈനോമിയൽ തരത്തിൽ നിന്ന് ഫോർ മാർക്സ് ചോദിച്ചു പെർമിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് സിക്സ് മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിച്ചു ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അഗെയിൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ സോ സോ ഫിഫ്റ്റി വൺ മാർക്സ് ഈ ടെൻ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ മാർക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറിന് ആദ്യം ഇതാ ഇത്രയും ഈ ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആകും ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് കൂട്ടണ്ട നിങ്ങളൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി വൺ തന്നെ വെക്കണ്ട ഓക്കെ അല്ല ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എബോ കിട്ടും എന്തായാലും ഇത്രയും പഠിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ
സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഫസ്റ്റ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ആറ് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആറ് വർഷത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ എക്സാമിന് രണ്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ബൈനോമിൽ തിയർ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പകരം റീസണിങ് ഇടാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി വേണമെങ്കിൽ കളയാം ഓക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി വേണമെങ്കിൽ കളയാം ദെൻ റീസണിങ്ങും വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ചാപ്റ്റർ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഓക്കെ മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളയാതെ ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ റിമൈനിങ് ഉള്ളത് അത് പഠിക്കുക അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററും പഠിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കുറേ ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ എൻ സി ആറുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടും ഈ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഇപ്പം പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു തരാറുണ്ട് വേറെ ഓരോ മാഗസീനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മാഗസീൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴത്തേനും കുറേ കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കുറേ പേരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആകുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ അത് ഞാൻ ആ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ വേറെ കുറച്ച് പണികളും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് സോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് വേറെ ജോലികളും ഉണ്ടല്ലോ സോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് വേറെ ഫിസിക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ കെമിസ്ട്രി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ സോ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫിസിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫിസിക്സും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ബട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല ദെൻ തേർഡ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് എനിക്കൊരു മൂന്നാല് പേര് മൂന്നാല്
ഇങ്ങനെ വരുന്ന മെസ്സേജിന് ഒന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അപ്പം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനിരുന്ന എനിക്ക് അതിന് മാത്രമേ സമയം കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറെ വീഡിയോ ഇടാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏത് ടൈമിലാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ വാട്സപ്പിൽ ചുമ്മാ മിസ് ആ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആദ്യം തപ്പാൻ പോകണം പിന്നെ അതിൽ എവിടെയാണ് തപ്പാൻ പോകണം സോ ഈ ടൈം മെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് വീഡിയോയും കിട്ടും ആ ടൈമും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും മിസ്റ്റേക്സ് ഭയങ്കരമാണ് എല്ലാവർക്കും പിള്ളേരും പറയുന്നത് മിസ് ആ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കും ബിക്കോസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരും പഠിക്കത്തില്ലേ ആ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കും വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ പോയിന്റിൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ദയവേത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാ കുട്ടി എനിക്ക് മറ്റൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തു റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവരെനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിയാ കേട്ടെ സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കൊരു ഫേവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും സോ അത് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മടിയായിരുന്നു അത് ആ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പം ഫെമിലിയറായിട്ട് വരുന്ന പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സാധാരണ ചിലരൊക്കെ മിക്കവാറും വീഡിയോസിനൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേര് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിനും കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസിനൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് ഫെമിലിയറാകും ഓക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇപ്പം ഇന്നൊരു മെസ്സേജ് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടോ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ആ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോ നല്ലതാണെന്നോ നീ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഒരു സ്മൈലി ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ കുറേ പേർക്കൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാനൊരു പത്ത് വീഡിയോ ഇട്ടു അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നോക്കും ഈ വീഡിയോ എത്ര പേര് കണ്ടു എത്ര വാച്ച് ടൈം എത്ര അവേഴ്സ് കണ്ടു എനിക്കതിന് എത്ര ഇൻകം കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും ദെൻ ഇതൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ആ വീഡിയോ എനിക്ക് വെറും വല്ല നൂറ് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ പിന്നെ അത് ആ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിൽ അതാരും കാണാൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഇടാത്തത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇടാത്തത് പിന്നെ അടുത്തത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന്